ए टी एस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फ्री ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वाई सी वाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी वाई वी लर्न सी सी हमें क्यों पढ़नी चाहिए कई स्टूडेंट से मैंने ये सुना है कि हमें सी क्यों पढ़नी चाहिए सी तो बहुत पुरानी लैंग्वेज हो गई है अब इतनी नई नई लैंग्वेज आ रही है हमें वो नई लैंग्वेज पढ़नी चाहिए पुरानी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं इट इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज कितनी दाई लैंग्वेज आ चुकी है तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सी ऐसी इंपॉर्टेंट क्यों है क्या कारण है कि सी अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में अभी तक चल रही है क्यों टूडे वी विल डिस्कस दैट तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना ठीक है उसके बाद आइए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वट इज सी एक्चुअली सी है क्या सी होती क्या चीज है विट विच 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 वट इज दी ठीक है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री जिसकी वजह से हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हमने क्यों बनाई सी सी बनाई क्यों गई इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी नाउ सबसे पहले वट इज सी सी है क्या सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तो सभी जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लेकिन इसको हाई लेवल भी कहते हैं इसको मिडिल लेवल भी कहते हैं अब हाई लेवल क्या है और मिडिल लेवल क्या है हम डिस्कस करते हैं अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दो तरह की होती है सिर्फ एक हाई लेवल और एक लो लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो हम ह्यूमन इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन को आसानी से समझ में आ जाती है यानी कि हम सब उसे आसानी से पढ़ सकते हैं आसानी से सीख सकते हैं आसानी से समझ सकते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर इजीली समझ सकता है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है उसको वो समझ में नहीं आती उसको सिर्फ लो लेवल समझ में आती है अब हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज हाई लेवल है जैसे कि सी शार सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन पास्कल ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जाती है ये जनरली इंग्लिश में होती है यानी कि ह्यूमन लैंग्वेजेस में होती है तो इजीली हम अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम समझ सकते हैं अब आती है लो लेवल लैंग्वेज जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है तब भी ये दो टाइप की होती है एक तो मशीन और एक असेंबली मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं यानी कि जीरो वन की कोडिंग में यानी कि कंप्यूटर इजीली जीरो वन को समझ सकता है और उसी के कोड से मिलकर बनाई जाती है असेंबली लैंग्वेज यानी कि जीरो वन को जब कंबाइन करके कुछ कोड्स बनाए जाते हैं वो असेंबली लैंग्वेज कहलाती है और असेंबली लैंग्वेज में कुछ निमोनिक्स और यही जीरो वन के कोर्ट्स को यूज किया जाता है अब लो लेवल दो तरह की होती है मशीन एज वेल एज असेंबली और हाई लेवल कई सारी लैंग्वेज होती है अब हमने भी पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है सी लैंग्वेज जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज भी होती है सी हाई लेवल होती है तो समझ में आ गया अब सी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है ये कैसे समझ में आएगा आइए समझते हैं व्हाई सी कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज एक्चुअली सी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट कम्बाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ असेंबली एज वेल एज हाई लेवल हाई लेवल यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में तो हाई है इजीली हम समझ सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज यानी कि इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के भी फीचर्स आते हैं यानी कि असेंबली के फीचर्स प्लस हाई लेवल के फीचर्स दोनों के फीचर्स सी लैंग्वेज में आते हैं दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिडिल लेवल अब सर आपने तो दो ही लेवल बताए हैं हमें एक हाई लेवल और एक लो लेवल अब ये मिडिल लेवल कहां से आ गया एक्चुअली क्या है हम कोई मिडिल लेवल होता नहीं है हम उसे बना देते हैं उसे मान लेते हैं क्योंकि सी और सी प्लस प्लस ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को एक्वायर करता है दोनों के फीचर्स के अंदर होते हैं दोनों की क्वालिटी इसके अंदर होती है तो सी लैंग्वेज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज तो ये तो था कारण मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हिस्ट्री हिस्ट्री में 1972 में ये लैंग्वेज डेवलप की गई और डॉक्टर डेनिस रिची डॉक्टर डेनिस रिची ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया और ये बेल लैब्स में बनाई गई बेल लेबोरेटरी में बनाई गई जो जिसका नाम अब ए टी लैब भी है तो अब 1972 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई और अब चल रहा है टू थाउजेंड अब लगभग एटमोस्ट 50 इयर्स हो चुके हैं तब भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक मार्केट में है अभी तक एग्जिस्ट कर रही है इसके बाद कितनी ही लैंग्वेज आई और आकर चली गई 
पास्कल आई चली गई फॉर्टरन आई चली गई लेकिन सी लैंग्वेज अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अभी तक वर्क कर रही है इसका क्या कारण है तो अभी हम समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द सी लैंग्वेज ऐसे क्या कारण है कि सी लैंग्वेज अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट करती है आजकल की जो जनरेशन है मोबाइल दो महीने बाद छह महीने बाद मोबाइल चेंज कर देते हैं दो साल बाद कार चेंज हो जाती है पांच साल बाद मकान चेंज हो जाता है घर चेंज कर लेते हैं लेकिन सी लैंग्वेज जो कि 50 इयर्स अब पहले बनी थी प्रीवियस लैंग्वेज है ओल्ड लैंग्वेज है उसको अभी तक यूज कर रहे हैं नई लैंग्वेज आई है पाइथन ये सब चीजें यूज आई है ये क्यों नहीं यूज कर रही तो इसका सबसे पहला रीजन है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सी लैंग्वेज सपोर्ट द सिस्टम प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं सी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं डॉक्टर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज इसीलिए डेवलप की थी क्योंकि उसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया इसीलिए उन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप करी अभी तक भी यूनिक्स मार्केट में है यूनिक्स के नई जनरेशन आ गई हैं और कई वर्जन आ गए हैं लाइक उबेंटो फोडेरा फेडोरा ये सब भी यूनिक्स लाइन के वर्जन है अब लाइन फेडोरा और उबेंटो भी सी लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो ये कारण था अभी तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए कोई भी यूज कर सकता है जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स लाइन और उबेंटो फेडोरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं तो सी लैंग्वेज तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक यूनिक्स और उसके वर्जन एग्जिस्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी डिवाइस को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है ऑपरेट करने में हेल्प करता है जब कभी भी आप नया डिवाइस लाते हो और अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो यू हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑफ दैट डिवाइस यानी कि यूएसबी लगाते हैं तो अपने आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है प्रिंटर लगाते हैं तो उसका ड्राइवर की सीडी साथ में आती है या पेन ड्राइव आती है या फिर हमें इंटरनेट से उसे डाउनलोड करना पड़ता है बट इस सी लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डिवाइस ड्राइवर बनाए जाते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर उसी के अंदर बनाए जाते हैं दैट्स वाई सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर सी लैंग्वेज में लैंग्वेज प्रोसेसर भी बनाए जाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर किसे कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं ट्रांसलेटर Assembler, compiler, interpreter. ये जो नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, उन सभी लैंग्वेज के इंटरप्रेटर और कंपाइलर इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं आपको आपने सुना है पाइथन लेटेस्ट लैंग्वेज है आपको पता नहीं होगा पाइथन जो है उसका जो इंटरप्रेटर है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है जब तक पाइथन एग्जिस्ट करेगी तब तक सी लैंग्वेज एग्जिस्ट करेगी आने वाली भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी पे डिपेंड करती हैं क्योंकि सी लैंग्वेज के से ही हम नए कंपाइलर बना सकते हैं ये बहुत लाइट होता है इजीली कहीं पर भी इंस्टॉल हो जाता है इजिली इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं सो कंपाइलर इंटरप्रेटर भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पेटेड प्रोग्रामिंग आपके घर में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे जिसमें एक चिप लगी होगी और वो चिप के अकॉर्डिंग काम करते होंगे जैसे कि ओवन ओवन में आप कंट्रोल करते हो उसके टेम्परेचर को उसके अंदर जो चिप लगी है वो सी लैंग्वेज की इम्बेडेड प्रोग्रामिंग के थ्रू किया गया है आप टीवी का रिमोट यूज करते हैं टीवी के रिमोट में जो चिप लगी है उसमें भी सी लैंग्वेज की इम्बेडेड प्रोग्रामिंग यूज होती है ऐसे कई वॉशिंग मशीन है वॉशिंग मशीन में जो चिप लगी है उसके अंदर भी इम्बेडेड प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज की यूज की गई है सी लैंग्वेज इज यूज फॉर द इम्बेडेड प्रोग्रामिंग सो दैट वाई इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो इस चार कारण से इसका जो कद है वो सबसे ऊंचा कर दिया है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज का कद सबसे ऊंचा हो गया है सबसे टॉप पे आती है क्योंकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ये मदर है पाइथन की एक मदर है यूनिक्स की ये मदर है कई सारी चीजों की ये मदर है जब तक वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती रहेगी जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते रहेंगे तब तक ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती रहेगी ठीक है तो ये आपको दिस इज द इंपॉर्टेंट एक दो चीजें और भी हैं इसके अंदर जैसे कि पॉइंटर सी लैंग्वेज में पॉइंटर है और किसी लैंग्वेज में पॉइंटर है ही नहीं जावा तक में भी पॉइंटर्स नहीं है पाइथन में भी पॉइंटर्स नहीं है सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर पॉइंटर्स पाए जाते हैं ठीक है तो ये थी सी इंपॉर्टेंस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो